καμπανάκι συναγερμού προ όλου του Ρώσου πολίτε και προ τη διεθνή κοινότητα, βάρεσε ο Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών Σεργέρι Απγκόφ με δηλώσει που πραγματοποίησε προχθέ Τετάρτη σε ρωσικά πλακτορέα ειδήσεων, σχολιάζοντα τι αποφάσει που πάρθηκαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που διεξήφθη στη Μαδρίτη, με τι οποίε διευρύνεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία με την προσθήκη τη Σουηδία και τη Φιλανδία, λέγοντα ότι υπάρχει επιθετική περικύκλωση τη Ρωσία. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα τη ειδησογραφική στο σελίδα libera.gr που χρησιμοποιεί πληροφορίε από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο οποίο αναφέρονται επακριβώ κάποια από αυτά που είπε ο Ρώσο Υφυπουργό, τα οποία και θα δούμε μαζί ευθύ αμέσω. Η Σύνοδο Κορυφή Μαδρίτη σταθεροποιεί την πορεία προ μια επιθετική περιχαράκωση τη Ρωσία από τον συνασπισμό. Θεωρούμε τη διεύρυνση τη συμμαχία βαθιά αποσταθεροποιητική για τι διεθνεί υποθέσει. Αυτό δεν ενισχύει την ασφάλεια αυτών που διευρύνονται, ούτε αυτοί εκείνων που εντάσσονται, ούτε ακόμη αυτοί εκείνων που θεωρούν τη συμμαχία απειλή. Ψάνω σε έτσι ένα μήνυμα προ όλου πω η Ρωσία θεωρεί πλέον ότι ο εχθρό βρίσκεται πρώτον πυλών, ειδικά μάλιστα αν αναλογιστεί κανεί και την απόφαση τη Αμερικανική κυβέρνηση να διευρύνει και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παρουσία τη στην Ευρώπη, αποστέλλοντα περισσότερε στρατιωτικέ δυνάμει και ιδίω σε χώρε που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, όπω στην Πολωνία και στη Ρουμανία. Βαθιά αποστοθεροποιητική θεωρεί λοιπόν η Μόσχα τι κινήσει του ΝΑΤΟ, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το νέο στρατηγικό του δόγμα, η Ρωσία αποτελεί πλέον άμεση απειλή. Και ω γνωστόν, τι άμεσε απειλέ τι εξολοθρεύει. Καθώ ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι η λέξη ειρήνη. Έχει εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο των ίσω πιο ανίκανων και λαϊκιστών τυχοδιοχτών πολιτικών ηγετών που έχουν υπάρξει στον πλανήτη τα τελευταία 50 χρόνια. Και απλά ελπίζουμε να βρεθεί έστω ένα, ένα σοβαρό ηγέτη και να επαναφέρει τη λογική που έχει χαθεί πλήρω για χάρη των γεωπολιτικών και οικονομικών παιχνιδιών κάποιων λίγων. 